Carlos, respírenle, porque esta noche duermen en el gabacho, como que me llamo Vicenta Cero. Amor, ¿supiste algo del gallo? Pues es que me preocupa mucho que no esté con nosotros como lo prometió. Ya sabes cómo es el gallo, mi amor. Y ahora que es político, a ver si no se convierte en igual de mentiroso que esos perros desgraciados. Te prometen y no cumplen nada. Pero no te preocupes. Nosotros lo resolvemos y vamos a estar bien. ¿O no, cuñado? Eso espero, cuñado. Ya estamos a punto de llegar. Dile a todos que se preparen porque no tenemos mucho tiempo. Eres un hijo de la ch... ¿Cómo se te ocurre hacer tus chistosadas ahorita? Nos tenemos que ir, gallo. A ver, a ver, para empezar, es señor presidente municipal, don Gallo Quintanilla. Está más largo, va, pero pues nos quitamos de todos estos problemitas. Pero ¿sabes qué? Platicámoslo. Como decía mi papá, ahorita es momento de caminar y me... porque se hace charco la lancha de la migra. Pasen 15 minutos, mijo. Vámonos. Me bote, te vas con Philip para cuidarlo. Claro que sí, ¿Ya presidente está? municipal. Sí. Vámonos. Vamos. Grupo 1. ¿Están listos? Vengan para acá, vengan. Cayeron en la trampa, señor Romero. Así que ya puede ir a abrir el tequila, compadre. Ni me gusta tu tequila, ni soy tu compadre, Amaro. Después de tanto tiempo lo deberías tener claro. Socio. Yo creía que como ya se nos había cumplido su deseo, ser un día para celebrar. Yo no cuento los pollos antes de que se rompan los huevos. Eso sí te voy a decir una cosa. Es hoy o es hoy. No puedes fallar. O se muere o se muere. O si no, el muerto va a ser otro. <risa> Colombiano. A ver, el que la caga hoy se muere para siempre, ¿oyeron? Órale, vámonos, hombre. Ahí te voy. Bueno, la bruja del 71. Estoy harta de tus chistes, India. ¿Ya salieron? Oye, me bien, chula. Los barcos se hunden no por el agua que los rodea, sino por el agua que les entra. Así que no permitas esas metan agua a tu barco, ¿entendiste? Yo sé lo que tengo que hacer. Hoy saldamos nuestras cuentas y quedamos en cero, Amaro. Por suerte, es el último día que nos vemos. Es la neta. Hoy es el último día que nos vemos la jeta todos.
Capitán. Gerson. ¡Carnada! ¿Cómo vamos? No veo ningún migra todavía a la vista. Me voy a pasar a la proa. Encárgate de todos aquí. ¡Hágale, mijo! Que no se nos va a ir, ¿eh? Sepa para su madre, amigo, pero ¿sabes qué? O dar la vuelta para toparlo, hágale, hágale, dé la vuelta, capitán. Dé la vuelta, ¿ok? Dale aviso, Vicenta. Y, cabrón, ya se dieron cuenta que los venimos siguiendo. ¡Vicenta! ¿Qué pasó, mijo? Nos está siguiendo el indio Amaro. Carnal, atrás está el indio Amaro. Hijo de su madre. ¡Daniel! ¡Daniel! ¡Vénganse para acá! ¡Vénganse para acá! Carnela, dile que tenemos que pasar a los migrantes. A ver, párate para acá, mijo. Pásame a los migrantes. ¡Córrele! ¡Ey, ey! ¡Capi! ¡Hay que pasar a esta gente! ¡Hay que llevarlos a la orilla! Ahí viene el gallo, abusados, ¿eh? ¡Órale, todos los puestos! Como piratas. Ahí te va. Mi amor, mi amor, mi amor, no es el momento, no es el momento. ¿En serio? Tranquilos, quédense aquí, quédense aquí. Te amo, te amo. Váyanse, váyanse. Vamos, 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 Daniel, no se me va a escapar, ¿no, señor? ¡Intercéptalo! Shh, eh, eh, eh. Tranquilo, bájala, guárdala. Será algo, nos van a No matar. vamos a hacer nada, Bebote. Me quiere vivo, ¿ok? Guárdala.
Ayúdame. Ahora sí te jodas. Tú no te imaginas cuánto tiempo estuve esperando este momento. Tranquila. Deja que Bebote se lleve a esta gente. Me subo a la lancha contigo y todos felices. Sí, madre, yo quiero la recompensa completa. Yo salgo de aquí con pruebas. Así que tú y tus ilegales se ven conmigo. ¡Vamos! No te conviene. Estamos del lado de México. Pues te arrastro dos millas hacia el norte y todo resuelto. Te vas a poder ir en la cárcel. Vas a pagar por todo lo que me hiciste. Pues ya quedó mi gringo. Ya le mandé a tu amigo Mendoza las coordenadas donde enterramos ese baboso. Sácame de aquí. Ya deja de dar órdenes, c... ¡Que no eres el gobernador! A ti te va a matar otro coyote hambriento. Buen viaje, Chucho. Todavía no puedo creer que ese güey ya no nos vaya a fregar la vida, ¿eh? Mira, va por ti, jefecita. Por los acero y pues también por tu familia, mi gringo. Pero hay que concentrarnos en el hijo de perra del lindo Amaro, porque ese cabrón va a pagar con creces todo lo que le hizo a ti y a tu gente. Y te juro por mi hija que ese hijo de no te vuelve a tocar un pelo, mi amor, porque con mi propia vida te voy a proteger. Ech, que la boca se te haga chicharrón, no estés diciendo tonterías, pues. Usted no se va a morir, ¿me escuchó? ¿Me estás regañando? Te estoy regañando, júrame que no te vas a morir. Lo voy a intentar. Asegurarme de que Mendoza y su gente encuentren el cuerpo de este perro sarnoso. A mí lo que me preocupa es que en cuanto Indira Cárdenas se entere de todo este pedo, entonces ahí sí se va a desatar una guerra. Esa vieja no va a hacer nada. Tiene más cola que le pisen que nadie. Yo no sé, pero nadie se puede enterar que matamos a Chucho Casares, ¿eh? Para el indio era como su socio del alma. ¿Eh? ¿Escuchas? Ahí está. Ahí está la PG.
la mujer que nos llamó dijo la verdad, este debe ser el cadáver de Chucho Casares o lo que queda de él. En ese caso, habría que llamar al fiscal general para que avise al presidente de la República. Esto va a ser un escándalo nacional, Pérez. ¿Quieres que hagamos un radio de búsqueda? Se ve que el que hizo esto no debe de estar muy lejos. No. Al que hizo esto le vamos a dar las gracias. Este animal acabó con su familia. Mató a nuestro jefe de la PG. Así que no vamos a buscar a nadie, ¿entendido? A Chucho Casares lo mataron los buitres y los coyotes. Este es el fin del apellido Casares. ¿Estamos? Sí, señor. ¿Qué hiciste con el gobernador Huerca? ¿Dónde dejaste a Chucho Casares? Yo no tuve la culpa. No es mi culpa que desapareciera. Lo único que tenías que hacer era cruzarlo para el gabacho sano y salvo, darle papeles y pajaritos a volar. ¿Qué te pasó? ¿Eh? ¿Te me metiste en el camino? ¿Te me torciste en el camino? ¿Qué? ¡Suéltame! ¡Suéltame! No te equivoques, gringa. ¿Eh? Que aquel que me traiciona se muere. Por muy jefesota de la migra que seas. Daniel Phillips y la coyote. Ellos se lo llevaron. Amar, tú sabes que los aceros son unos asesinos. Nos detuvieron en el medio del desierto, se llevaron a Chucho Casares a punta de pistola y yo... Yo de milagro estoy viva. Me fallaste, gacho, morra. Si quieres que te perdone, esta vez vas a tener que compensarme bien en grande. O el puesto ese que tienes te va a durar bien poquito. Acuérdate que yo sé algo de ti. Tengo ojos y lenguas en todas partes. Y cuando digo en todas partes, es en tu oficina y en tu casa. Levántala. Suéltame. Tráete mínimo 15 cabezas, porque mi palabra vale oro. Pero mi silencio no tiene precio. Déjalo ya, suéltala. Ya, suéltenla, suéltenla. Ya que se vaya. Mi arma. Hay que caerle a los acero. Si no encontramos a Chucho Casares vivo, el mero papá Dios me va a guindar los... ¿Eh? Jefe Sote, lo llamo otra vez porque tenemos malas noticias. Los aceros secuestraron al gobernador. Mira, Amaro, no sé cómo le vas a hacer, pero quiero a Chucho Casares vivito volando a Europa hoy mismo. Y no la c... porque así como te saqué de la cárcel, hago una llamada y te vuelvo a meter... ¿Entendiste? Señor presidente, lo están esperando para iniciar el Consejo de Ministros. García, consígueme el expediente del cártel de los aceros, el antiguo cártel de Jalisco. Quiero saber en qué están esos delincuentes. Sí, Josefina. Chucho Cáceres ya no va a ser un problema ni para los aceros ni para nadie, ¿eh? Avísale a la familia. Y también necesito que se muevan a otra casa de seguridad en cuanto puedan, porque en cuanto el indio Amaro se entere, se va a armar toda la trifulca. Ese era su socio del alma. Aquí tenemos a todos los guaruras en pie de guerra desde que nos mataron a Araceli. Esto parece un campo de batalla. Por favor, no se tarden. Tenemos que mantenernos juntos. Esa es la única manera de protegernos de toda la lluvia de plomo que se nos viene encima. Muerta. Muerta, cabrón. 
Araceli, quédate conmigo. No, 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 Araceli, no. No me amor, despierta. Mentira. ¡Es mentira! ¡Araceli no puede estar muerta! ¡Tú la mataste! No. ¡Qué el día que fuiste a mi boda! ¡Órale, Domingo! ¡Ponte a cantar! Termina de decirme cómo supo Mario Casas que este era mi rancho, ¿eh? ¿Cómo dio con mi ubicación el día de la boda de Araceli? ¿Eh? ¡Ahora! A ver, Chavita, mijo. Disculpe que lo interrumpa. Pero si este pedazo de basura no está hablando, ¿para qué lo ocupa vivo? A ver, hijo de tu perra madre. Si tú no me dices a mí lo que queremos escuchar, te voy a clavar un plomazo para que nos vayamos medio nivelando el día que mataron a Araceli. ¿Saben qué? Para hacer las cositas más divertidas le podemos decir aquí a mi carnal Chavita que agarre un martillo y te rompa hueso por hueso, mijo, ¿eh? O al bebote que te empiece a desollar vivo. Es más, para que tú veas que yo no soy ningún hijo de la chica. Te voy a dejar escoger cómo te quieres morir, ¿eh? ¡Órale! No. Está ah, bueno. Ah, bebote, pásame ese fierrito que está ahí atrás. Ah, este Machete. juguetito. Ey. Mira qué bonito. Aquí está. Mire, compa, ¿usted sabía quién era el hijo del Teca Martínez? Bueno, ese vato yo le corté la cabeza con un cuchillito como este pelo. ¿Tú sabes qué te voy a hacer yo a ti con esta madre? Te lo buscaste, cap. Así que si ya quieres que esto se acabe, ponte a cantar de una vez, cap. ¿Qué pasa? Ya se gana Elizabeth. Mi hija va a venir conmigo. ¿Tú eres el verdadero padre de Elizabeth? ¡Sí! Elizabeth, sí, imbécil. Hoy te mueres, pe... ¡Te mueres, ca... ¡Por favor! Me gusta la tuya, ¿por qué? Porque Dale. No lo puedes matar, ¿por qué? Porque yo estoy embarazada de él. ¿Tú estás embarazada de este tipo? Vas a ser abuelo, Marce. Y si te quería una noticia juntos. Vení conmigo. O te quedas con tu papi para que te siga mintiendo. Pero es cierto. Perdóname, papá. Ya Andrea. Andrea. Entonces, ¿qué, mijo? ¿Serán por las buenas o por las malas? Tú no vas a ser capaz de... No. Oh. Todos serán por las peores. Casi me cortan las piernas, cabrón. O sea, mam, hombre, nomás le corté las patas de la silla para que vea quién es la mera. ¿Entonces qué? ¿Va a hablar o no? No, no va a hablar. Eh, espera, espera, espera. Espera, hablo, hablo. A cambio de mi libertad. ¿Y desde cuándo tienes los para ponerte a negociar, pe... A ustedes. A ustedes los vendió uno de los suyos. ¡No mientas, c... Y a ver, espera, espera, espera. ¿Qué, qué ch... estás hablando, Domingo? ¿Eh? Más vale que no me inventes ninguna pen... ¿Le suena el nombre de José Ángel Godoy? ¿O prefieren que les diga Pepito? ¿Pepito? ¡Sáltale una mujer indefensa, cabrón! Te dije que no te inventaras ninguna pena. Yo maté a José Ángel y lo maté con mis propias manos, cabrón. ¿Te quieres ver? Gallo. ¿Qué pasó, mija? ¿Y esa carita de espantada que traes? Vicenta llamó. Ella y Daniel acaban de matar a Chucho Casares. Ahora sí se nos viene una lluvia de sangre encima. Llegó la sangre al río, Gallo.
desenterrar el hacha de la guerra. Sácalo, sácalo, sácalo. Baby. Mi amor. Baby. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué pasa, mi amor? Ya no puedo, gringo. Siento algo aquí del pecho que me está presionando. ¿Por qué nada de esto se va a acabar? Eso no es cierto. Eso no es cierto. Por supuesto que se va a acabar pronto y yo vamos a estar bien. No vamos a estar bien, que no entiendas nada, gringo. La muerte no perdona, mi hijo. Que se lleva a hijos, a familias, a mujeres. Porque matamos a ese desgraciado, pero la rabia sigue aquí, aquí adentro clavada, hombre. Sí, mira, tienes toda la razón en eso, pero tú y yo somos más fuertes que ese dolor, que esos c... Somos más fuertes que la muerte. Yo te aseguro que muy pronto vamos a estar felices, sin huir de nada, ni de nadie. ¿Con quién? Me... Aquí prometo que nada ni nadie te va a lastimar. Te voy a proteger con mi vida. Porque te amo. Te amo. ¡Vamos, vamos! Ya tenemos a los bebés en los coches. Tenemos que meter a las mujeres y a los niños primero. No tengas miedo, mi amor. Vamos a dar un paseo y tu papito Marcelo nos va a alcanzar allá. Sí. No, pero yo no me quiero ir sin los hombres. A ver, Débora, deja de decir... Si sí, los hombres defienden el rancho, nosotros a los chamacos. ¡Vámonos! Cuidado. Escúchame, escúchame bien. Ustedes se van a ir derechito para el cruce de tierra. Ahí va a estar Pancho sí. Panteón esperándolas. Con él se van a ocultar en lo que llegamos nosotros, ¿me entiendes? ¿Y Vicente y Daniel? Eh, eh, sí, mi hijo. ¿Ya, ya, ¿Ya le llamaron a mi hijo? Eh, sí, señora. Vicente y Daniel, ahorita los vamos a ver prontito para irnos todos juntos. No se preocupe. Sí. Gracias. Espero que el perro el Indiamaro no nos mate antes. Ay, ya fallate, por favor, ni lo digas. No me hagas, no me hagas. Todo está bien, vamos, no me hagas. Todo está bien, nada, nada. Bueno, nos fuimos, nos fuimos. Movilícense. ¡Órale! ¡Pa' afuera, pa' afuera, pa' afuera! Ya todo el mundo sabe dónde está el rancho de los acero. Pero la cosa es de que ellos no son pendejos y nos están esperando. ¿eh? Así que hay que actuar rápido y bien. Hoy no es día de equivocaciones. A Chucho Casares lo necesitamos vivo. Y a los acero muertos. Hasta que nos encontramos, Amaro. Váyanse a organizar con esto, changos. Tu socia Indira me habló muy bien de tu trabajo. Si no me dicen tecolote por casualidad, en la frontera todos los migrantes tiemblan cuando escuchen mi nombre. Yo ha decidido su destino. Entonces vamos a ser buenos socios. Como te advierto que esto no es cruzar mugroso por la frontera, ¿eh? Aquí hay que poner el pecho a las balas y fumar bajo el agua. Todos los días nos vemos que tarjeta con la huesuda.
este gacho, morra. Si quieres que te perdone, esta vez vas a tener que compensarme bien en grande. O el puesto ese que tienes te va a durar bien poquito. ¡Que no se escape nadie! ¡Vamos! 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 hasta las piedras. Llegó la hora que... Tenemos la oportunidad de vengar a cada uno de nuestros muertos. Los tijuanos no pueden ganar esta guerra. Y si tenemos que sacrificar cada una de nuestras vidas para eso, que así sea. ¡Esto va por los aceros Quintanilla! ¿Me escucharon? ¡Vamos! ¡Todos en posiciones! Let's <laughs> go. 